வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பைத்தான் வீடியோவில் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை ஏன் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்காக தான் நான் இந்த படத்தை உங்ககிட்ட வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னோட வேலை என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன் ரொம்ப சுருக்கம் ப்ரிண்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம் பைத்தானில் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ப்ரிண்ட் பண்ணும் அவுட்புட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணும் இந்த பிராக்கெட்டில் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அந்த அவுட்புட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணும் அப்போ நான் இங்கே பிராக்கெட்டில் ஒன்றுன்னு கொடுத்தேன்னா ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணும் இதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து அஞ்சு தடவை ப்ரிண்ட் ஒன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஒன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஒன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஒன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு அஞ்சு தடவை கொடுத்துருக்கேன் இப்படி அஞ்சு தடவை கொடுக்கும்போதும் கம்ப்யூட்டர் எப்படி புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணும்போதும் இந்த ஒன்றுங்கிறதுக்கு இன்டீஜர் சைஸ் ஏற்கனவே நம்ம டேட்டா டைப் பற்றி பேசியிருக்கோம் அதை பற்றின வீடியோஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ அந்த இன்டீஜர் சைஸில் ஒன்றுங்கிறதுக்கு ஒதுக்கும் இங்கேயும் ஒன்றுங்கிறதுக்கு ஒதுக்கும் இப்போ பைத்தானில் வந்து இன்டீஜர் அப்படிங்கிறதுக்கு சைஸ்னு ஒன்று கிடையாது மேக்சிமம் நம்பர் எவ்வளோ வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத உண்டு எப்படி இருந்தாலும் இந்த அளவில் நான் வந்து சும்மா ஒரு டப்பா போட்டு வச்சு இந்த அளவில் வந்து ஒரு மெமரியை வந்து ஒதுக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் ஒன்றுன்னு ஒன்று ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது மெமரியில் இந்த அளவு ஒரு இடத்த ஒதுக்கி ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணும் அது உள்ளே ஒன்றுங்கிற வேல்யூ இருக்குது அதை ப்ரிண்ட் பண்ணும் அடுத்து அடுத்த தடவை ப்ரிண்ட் ஒன்றுன்னு கொடுக்கும்போது ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணும் அப்போ நான் அஞ்சு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அஞ்சு பாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட இது ஒன்றொன்னையும் வந்து ஒரு பர்ஸோ இல்லை ஒரு பாக்ஸ் ஒரு பெட்டி அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நேரில் நம்ம வச்சுருக்கிற மாதிரி இப்படி வந்து அஞ்சு பாக்ஸ் வந்து இப்போ எனக்கு க்ரியேட் ஆகுது இதே ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ஒரு ஐநூறு தடவை ஒரு ஐம்பதாயிரம் தடவை ஒரு அஞ்சு லட்சம் தடவை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ மெமரி வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க இதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து வேரியபிள் அப்படின்னு ஒன்று பயன்படுத்த போகிறோம் வேரியபிள் அப்படின்னா மாறி டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறத அதோட வகை அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அப்போ இதை எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க இங்கேயும் நான் ப்ரிண்ட் ஒன்று தான் ஆனால் எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் ஒன்றுன்னு கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கிற பாக்ஸுக்கு ஐ அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் இது தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் இந்த ஐ அப்படிங்கிறது தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் ஏன் வந்து இதை ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் இந்த ஐங்கிறத அப்படின்னா இதை தான் நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன் ஃப்யூச்சரில் ரெஃபர் பண்ணுறேன் என்னோடய ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ஐ அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்போ ஐன்னு ரெஃபர் பண்ண உடனே மெமரியில் ஐங்கிற மெமரி மெமரியில் ஐங்கிறத ரெஃபர் பண்ணுறது எது அப்படிங்கிறத போய் சிஸ்டம் போய் பார்க்கும் நம்மளோட பைத்தான் போய் பார்க்கும் பைத்தான் போய் பார்த்து ஐங்கிறது ஓ ஐங்கிறது ஒன்று சொல்லுது அப்போ நம்ம வந்து ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்து திரும்பவும் ப்ரிண்ட் ஐன்னு கொடுக்குறோம் அப்போ திரும்பவும் இதே ரெஃபர் பண்ணுறோம் திரும்பவும் ஐன்னு கொடுக்குறோம் அப்போ திரும்பவும் இதே ரெஃபர் பண்ணுறோம் திரும்பவும் ஐன்னு கொடுக்குறோம் திரும்பவும் இதே ரெஃபர் பண்ணுறோம் திரும்பவும் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஐன்னு கொடுக்குறோம் அப்போ இதே ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்போ இப்படி பண்ணுறது மூலமாக இந்த இடத்துல அஞ்சு ப்ரிண்ட் மெத்தட் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் கொடுத்துருந்தா கூட எனக்கு ஒரே ஒரு பாக்ஸ் போதும் அந்த ஒரே ஒரு பாக்ஸுக்கு நான் ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டேன்னா அதை நான் திரும்ப திரும்ப கூப்பிட்டுக்கிடலாம் ஒருவேளை நான் பேர் வைக்காம இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருந்தது மாதிரி கொடுத்துருந்தேன்னா அத்தனை பாக்ஸஸ் தேவைப்படும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து ஐம்பதாயிரம் அஞ்சு லட்சம் தடவை ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா கூட எனக்கு ஒரே ஒரு மெமரி பாக்ஸ் தான் ரெஃபர் ஆகுது இது மூலமாக வந்து மெமரியை ஒரு டெவலப்பர் எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அப்படிங்கிற ஒன்றுத்துக்கு எப்போ போகணும் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேட்டாங்கன்னா எப்போ நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு மதிப்பு தேவைப்படுதோ அப்போ நீங்கள் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளுக்கு போகலாம் எப்போ அதாவது திரும்ப திரும்ப மதிப்பு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் எப்போ ரெஃபர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இப்போ ஒரே ஒரு தடவை ப்ரிண்ட் ஐன்னு கொடுக்குறதுக்காக இந்த வேரியபிள் எனக்கு தேவையில்லை ஒரே ஒரு தடவை கொடுத்தா போதும் நிறைய தடவை நான் கொடுக்குறேன் திரும்ப திரும்ப நான் ஐயே ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்படி திரும்ப திரும்ப கொடுக்குற இடத்துல தான் எனக்கு ரெஃபர் பண்ணுற இடத்துல தான் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னு ஒன்று தேவைப்படுது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் போதும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நம்ம வந்து வைல் லூப் ஃபார் லூப்பெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல ஏன் எப்படி வேரியபிளை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ இந்த வீடியோ மூலமாக ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்னா என்ன அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இன்னும் வர வீடியோஸில் பைத்தானை பற்றி தொடர்ந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்